শুধু পরীক্ষার কথা যদি পরীক্ষার কথা সব সময় ভাবো আর বিশেষ করে পরীক্ষার অলে গিয়ে যদি মনে করো যে না আমাকে এই পরীক্ষা দিয়ে পাস করতেই হবে তাহলে কখনো পাস করবে না আমি বলি সত্যিকারে তোমার বিলিভ মি অর নট পাস করাটা খুবই ইজি ফেল করাটা খুবই ডিফিকাল্ট কিন্তু তুমি যদি মনে করো না আমার এই মুহূর্তেই পাস করতে হবে তাহলে তো পাস ভয় পেয়ে যাবে বুঝতে পারছো কাজে ঠিক ইজি পরীক্ষার হলে বসে ভাববে যে টিচারের সামনে আছে মনে করবো যে তুমি তোমরা যেমন এরকম সাইকেল যেমন ইন্টারভিউ নেয় মনে করবো যে আমরা একটা টেলিভিশন ইন্টারভিউ দিচ্ছি জাস্ট কিছু না গল্প করছি হ্যাঁ সেরকম করে যদি পরীক্ষা দাও যে আর আমাকে এইবার পাস করতেই হবে কোনো কথা নেই অটোমেশনের সিস্টেম তো নাই যে আমাকে কালকেই বের করে দিবে আমার অনেক চান্স আছে পরীক্ষা দেওয়ার এইটা যদি চিন্তা করে পরীক্ষা দিতে বসো তাহলে কিন্তু পরীক্ষায় ফেল করার কারণ নেই যেটা তোমার করতে হবে সেটা হলো যখন তুমি এখন স্টুডেন্ট এখন তোমার নিজেকে প্রিপেয়ার করতে হবে প্রিপেয়ার করতে হবে তুমি ফোর্থ ইয়ারের স্টুডেন্ট একজন বললো ফোর্থ ইয়ারের স্টুডেন্ট ফোর্থ ইয়ারে তাহলে তুমি গাইনি অফ স্টেটিক্সে যখন টিচাররা পড়ে একটাই ট্রিক্স যেদিন যেটা পড়লো ভালো করে পড়তে না পারো ঘরে গিয়ে একবার ওই জিনিসটা বইয়ের পাতা উল্টে উল্টে টিচার কি পড়লো ওটার সাথে মিলিয়ে ফেলবে আর তার চাইতে বড় ইম্পর্টেন্ট পরের দিন তোমাদের ক্লিনিক্যাল প্লেসমেন্টও থাকে না যখন ক্লিনিক্যাল প্লেসমেন্ট থাকবে এই যে এত কিছু টিচাররা লেকচার নেয় ডিসকাশন ক্লাস করে অবজেকটিভস কি কি উদ্দেশ্য কি টিচারদের এই সমস্ত এত কিছু করা আমাদের কিন্তু থিওরিটিক্যাল দলেজের একটুও দরকার নেই কি জন্য দরকার ওই থিওরিকে আমরা প্র্যাকটিক্যালি ইমপ্লিমেন্ট করার জন্য তাই না ওই থিওরিটিক্যাল নলেজ দিয়ে রুগীটাকে যেন আমি অ্যাসেস করতে পারি সেই জন্য তোমরা যদি রুগী না দেখো তাহলে কিন্তু ওই পড়ার মুখস্থ পড়া মনে থাকবে না ক্লাস এইট থেকে না আমরা কত নামতা শিখছি সবগুলো এখন পারো পারো না কাজে যেই জিনিসটাই পড়বে সেটা কিন্তু তুমি ওই প্যাশেন্টের সবচেয়ে ইম্পর্টেন্ট যদি তুমি বেড সাইডে অনেকগুলো বন্ধু বান্ধব মিলে তোমাদের ক্লাস হয় না ইভিনিংয়ে তোমরা গেলে যখন টিচার না থাকলো একজনে পড়লে আরেকজনে ওইটার সাথে রুগীর সাথে কথা বলে বলে দেখ দেখবে যে মিলাবে যে বলছে যে এপিএইচের সিমটমস থাকে প্রেগনেন্সি তো থাকতেই হবে দেখবে তোমার পেশেন্টটার সামনে রুগীটার প্রেগনেন্ট সে তুমি দেখতে পাচ্ছ তার পারভেজ জেনারেল ব্লিডিং আছে তাকে জিজ্ঞেস করবে আপনি কী সমস্যা নিয়ে এখানে ভর্তি হলেন বললো পারভেজ জেনারেল ব্লিডিং আছে তারপর এক্সামিনেশন করে কী পারবে অ্যাবনর্মাল প্রেজেন্টেশন থাকতে পারে প্যাশেন্টের পেইন আছে কি না ব্লিডিংয়ের সাথে তুমি জিজ্ঞেস করলে একটা রুগী বললো আমার একদমই পেইন নেই আরেকটা একটা বললো পেইন আছে তখন তুমি ডিফারেন্সিয়েট করতে পারবে যেটা কোন ধরনের এপিএইচ পেইন ছাড়া এপিএইচ কোনটা ফিফথ ইয়ার কারা আছো পেইন ছাড়া ব্লিডিং হচ্ছে সেটা কোন ধরনের এপি প্লেসেন্টা প্রিভিয়া অ্যাব্রাপসি হলে পেইন হবে অ্যাব্রাপসি হলে পেইন হলে কেন অ্যাব্রাপসি হলে পেইন হয় কেন যদি জিজ্ঞেস না করো নিজেকে নিজে কোনো দিন ক্লিয়ার হবে না কেন হয় দুটাতেই কিন্তু প্লেসেন্টটা একটু সেপারেট হয় ক্যাব্রাপসিতে কি হয় এটা উপর আপার সেগমেন্টে থাকে তা আপার সেগমেন্টের ক্যারেক্টারিস্টিক্স কি কন্ট্রাকশন হওয়া এবং কন্ট্রাকশনটা কেন হচ্ছে যখনই ওই যে সেপারেশন হচ্ছে ওইখান থেকে কিন্তু ডক্টর ওইখান থেকে কিন্তু প্রস্টাগ্লান্ডিন রিলিজ হয় দ্যাট স্টিমুলেটস দ্য ইউট্রাস এইটার জন্য পেইন হয় কাজে পেইন হলে এবং যত বেশি পেইন হয় ইউট্রাস কন্ট্রাক্ট করে প্লেসেন্ট আর একটু একটু সেপারেট হতে থাকে প্লেসেন্টটা প্রিভিয়ে তো একটা সুবিধা হচ্ছে যেহেতু ইউট্রাস ওইভাবে লোয়ার সিগমেন্ট কন্ট্রাক্ট করে না পেশেন্টের পেইন হয় না এটা ডিফারেন্সিয়েট করতে পারবে তোমরা পরীক্ষার থিওরির কথা ম্যাডাম বলছে যে কারিকুলামে কী চেঞ্জ হচ্ছে ওগুলো অবশ্য আমি এখন যেহেতু এম বিবিএসের টিচার না ওইটা আমার চাইতে সালমা যেটা বলছে সেটা তোমরা বেশি ফলো করবে কারিকুলামে কিছু চেঞ্জ হচ্ছে এটা এবং এটা নিয়ে এত মাথা ঘোমানোর তোমাদের এখনই দরকার নেই তোমাদের প্রত্যেক ক্লাসে বলবে টিচাররা তারপর তোমাদের মক টেস্ট হয় ফ্রি টেস্ট হয় কত ধরনের টেস্ট হয় না এইটার সাথে তোমাদেরকে অবশ্যই টিচাররা ওইভাবেই গড়ে তুলবে ওইভাবেই তোমাদেরকে আগে থেকে জানিয়ে দিবে কারণ তোমরা তো এমন না যে আমাদের মতো যে আগে একরকম আমার পরীক্ষা দিয়ে এসছো এখন অন্যরকম পরীক্ষা হচ্ছে তা তো না এইটাই তোমাদের জন্য নিয়ম তাই না যারা পিছনের যারা আছে যে অনেকবার পরীক্ষা দিচ্ছে আবার নতুন ধরনের পরীক্ষা দিচ্ছে নিয়মে তাদের জন্য সমস্যা তোমাদের নিউ যারা তোমরা তাদের জন্য কোনো সমস্যা না আর পড়া লেখা করার জন্য সেরকম আমি বললাম যে পরীক্ষার হলে যেরকম হবে এবং যে কোনো সাবজেক্ট তুমি পড়বে ওই সাবজেক্টের তোমার প্রথমে ওইটার সাথে পরিচিত হতে হবে টার্মিনোলজিগুলো হতে হবে আর আমি যেটা মনে রুগীর সাথে কথা বলতে হবে তারপর তোমাদের যেমন 
আগে ছিল না এখন অস্পিতে গিয়ে অস্পিতে কি থাকে সাধারণত তোমার ইনস্ট্রুমেন্ট থাকতে পারে কোনো সিনারিও থাকতে পারে এখন প্রসিডিউরও দেয় যে সমস্ত প্রসিডিউরগুলো এম বি বি এস ডাক্তার হওয়ার পরপরই তোমাকে করতে হবে এমন দিবে না যে তোমাকে এমন প্রসিডিউর যে তুমি হিস্ট্রিক তুমি কীভাবে করতে হবে নিশ্চয়ই সেটা এম বি বি এসে থাকবে না হয়তো তোমাকে বলবে যে একটা পেশেন্টের ডিএনসি হবে কি কি ইনস্ট্রুমেন্ট লাগবে তুমি এটা দেখাও হয়তো ট্রেলেতে অনেক ইনস্ট্রুমেন্ট থাকবে হয়তো প্রসিডিউরটা তোমার থিওরিটিক্যাল নলেজ আসছে কি না তুমি যদি থিওরিটিক্যালি না জানো আর এখন তো তোমাদেরকে সবসময় মডেল দেখিয়ে স্কিল বেস ট্রেনিং পড়ায় না টিচাররা সব জায়গায় পড়ায় তো সেইটা সেইটুকু তোমরা জানো কি না সেটার জন্য বলবে তোমরা অফস যেরকম পড়তে হবে গাইনিও সাথে সাথে পড়তে হবে অফসে তোমাদের যারা ফিফথ ইয়ার আসো তোমাদের কতটুকু পড়ানো হয়েছে কী কী পড়ানো হয়েছে তুমি অবস্টেটিক যদি চিন্তা করো বসো অবস্টেটিক কোথা থেকে শুরু হয় প্রেগনেন্সি থেকে শুরু হয় কাজে প্রেগনেন্সির শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত ইভেন পোস্টমার্টাম পিরিয়ড পর্যন্ত যত রকম ঘটনা ঘটে নর্মাল এবং এগনো অ্যাবনর্মাল সবগুলি অবস্টেটিক্সে থাকবে তাই না যেমন তোমার একদম প্রেগনেন্সি হলে প্রেগনেন্সি ডায়াগনোসিস ইম্পর্টেন্ট সেটা জিজ্ঞেস করবে এবং তোমাদের কিন্তু সব সবচেয়ে ইম্পর্টেন্ট হলো যেমন সালমা বল বলে গেছে না তোমাদেরকে ইউ মাস্ট নো একটা প্রেগনেন্সির ডায়াগনোসিস এই হোয়াট ইউ মাস্ট নো যে পেশেন্টের এমিনিউরে এইটার জ্যাফকোটে দেখো যারা তোমাদের তোমার জ্যাফকোট পড়ো না জ্যাফকোটে কিন্তু এক্সামিনেশনে লেখা আছে হিস্ট্রি টেকিংয়ে যে একটা পেশেন্ট যদি একটা ডাক্তার যদি হিস্ট্রি নিয়ে একটা প্রভিশনাল ডায়াগনোসিসে নাম পৌঁছাতে পারে তাহলে সেই ডাক্তারে রুগীকে টাচ করার কোনো অধিকার নাই তার মানে কি এটার অর্থ কি বুঝায় হিস্ট্রি নেওয়াটা এতই ইম্পর্টেন্ট আমাদের অনেক মেল জ্ঞানোলজিস্ট আছে অনেক না কিছু কিছু আছে যারা কোনো রুগীর গায়ে রুগীকে পিভি করে না হয় ওরা লজ্জা পায় অথবা রুগীর লজ্জা পায় বলে করে না দুটার একটা কিন্তু তারা যে ডায়াগনোসিস করে আমরা দেখেছি সব কিন্তু ভুল হয় না কি জন্য তারা ডেফিনেটলি যখন এক্সামিন করছে না ইনভেস্টিগেশনের পরে তখন ভালো করে হিস্ট্রি নিচ্ছে তুমি একটা প্রেগনেন্সির পেশেন্টকে যদি বলে এমিনোরিয়া আছে আর কি সিমটম থাকবে মর্নিং সিকনেস থাকবে আচ্ছা এমিনোরিয়া কেন হয় প্রেগনেন্সিতে হ্যাঁ তুমি যদি তাইলে আমাদের জান আমাদের জানতে হবে যে মেন স্টেশন কেন কেন হয় যখন সেশন লেভেলে আসে তখন মেন স্টেশন হয় তাই না তাহলে এ প্রেগনেন্সিতে কেন হয় না তাহলে সবসময় অনেক বেশি অনেক বেশি হরমোন সিক্রেট হয় সেই স্টেশন লেভেলের সবসময় উপরে থাকে সেই জন্য সে মিনুরিক হয় আর তুমি বললো যে মর্নিং সিকনেস হয় মর্নিং সিকনেস অর্থ কি পেশেন্ট ইজ সিক অ্যাট দ্য মর্নিং তাই না হোয়াট ইজ দ্য সিকনেস নশিয়া ভোমিটিং ইভেন সারাদিন ভার্টাইগো উইকনেস ডিজিনেস এগুলো হয় তাই না এগুলো কেন হয় বেশি বেশি ধরুন অনেক ইন্টেলিজেন্ট তোমরা সবই জানো বিটা এসি জি বাড়ার জন্য এই ধরনের তাইলে তোমাকে এই জিনিসটা প্রেগনেন্সির এই সিমটমস এবং তারপরেও যদি তোমার সন্দেহ হয় তাহলে কি করবে এখন কিন্তু ইউরিনারি ইউরিনারি না ইউরিনারি হ্যাঁ ইউরিনে অবশ্যই সেটা কি ওই স্টিপ টেস্ট যেটা আছে ইটস ভেরি সেন্সিটিভ টেস্ট সেটা করতে পারো সে আমি একটা পেশেন্টের প্রেগনেন্সি হলে কোথায় প্রেগনেন্সি হতে পারে একটা হলো ইউটারাসে হতে পারে আউটসাইড দিয়ে ইউটারাস হবে সেটা কি আমার জানার দরকার তাহলে আমি সেটা কীভাবে জানবো আল্ট্রাসোনোগ্রাম করলে আমি তোরও পেশেন্টটা সিক্স উইক্স বা ফাইভ উইক্সে আসছে আল্ট্রাসোনোগ্রাম করলে তো প্রেগনেন্সি পজিটিভ ইউটারাসে দেখলে কিছু নেই তাহলে কি করবে তৎক্ষণাতে কিন্তু একটু বিগ ডায়াগনোসিস করা যাবে না কারণ যখন থেকে তোমার প্রেগনেন্সি কনসেপশন হয়েছে তারপর থেকে কিন্তু বিটাইসি যে একটু বাড়তে পারে প্রেগনেন্সি টেস্ট পজিটিভ হতে পারে অনেক সময় বাচ্চাটা এসে ইমপ্ল্যান্ট হতে দেরি হয় 
বেশি ইয়াংরা কি করে চট করে একটু পিক ডায়াগনোসিস করে ফেলে কিন্তু ও একটু একটু ধৈর্য ধরে যদি দেখো নাই তোমাকে پیشنটকে ক্লোজ অবজারভেশন রাখতে হবে এবং আবার রিপিট করলে দেখবে যে ঠিকই একটা ইন্টারউটারিন প্রেগন্যান্সি এসে গেছে যদি এই ভুলটা যেন আমরা না করি پیشنটকে যদি বলি তোমার টিউবে পাত একটু বি প্রেগন্যান্সি আছে پیشنটের মাথা খারাপ হয়ে যাবে সেরকম ধরো প্রেগন্যান্সির এইখানে শুধু ডায়াগনোসিস থেকে শুরু করে তারপরে তোমার এই প্রেগন্যান্সির কি হবে এই প্রেগন্যান্সির আউটকাম কি হবে আমরা সবার আগে বলবো প্রেগন্যান্সি টার্ম পর্যন্ত গিয়ে নরমাল ভেজিনাল ডেলিভারি হয়ে যাবে কোনো প্রবলেম হবে না তার আর কি হতে পারে সেগুলো আমাদের সব মনে রাখতে হবে অ্যাবর্শন হতে পারে অনেক কিছু হতে পারে তা প্রেগন্যান্সি অ্যাডভান্স হয়ে গেলে অ্যাডভান্স হয়ে গেলে তোমার অনেক সমস্যা কিছু হতে পারে তোমাদের যখন এই এই জিনিসগুলাই কিন্তু তোমরা যখন পরীক্ষা দিবে রিটেন বলো ভাইবা বলো অস্পি বলো তুমি এই একটা এই ধরো মনে করো যে প্রেগন্যান্সি সম্বন্ধে ডায়াগনোসিস কি আলি এন্টিনেটাল কি আর কি এটা যদি একটা জানো এইটা তোমার ভাইবাতেও রিটেনও আসতে পারে এটা তোমার ভাইবাতেও জিজ্ঞেস করতে পারে অস্পিতেও আসতে পারে একটা সিনারিও দিল যে একটা পেশেন্টের একটু বিগ প্রেগনেন্সির একটা সিনারিও দিয়ে তোমাকে জিজ্ঞেস করলো যে এমিনুরিয়া আসছে ব্লিডিং হচ্ছে তুমি একটু একটু স্পটিং হচ্ছে তুমি কি করবে কি ডায়াগনোসিস এরকম করে করেও তোমাকে সিনারিও বেস্ট তোমার ক্লিনিক্যাল অ্যানালাইসিস তুমি কীভাবে করতে পারো সেরকম আসতে পারে তাই না কাজে আবার যদি তুমি ভাইবাতে বসো সেইখানেও কিন্তু কাজে তুমি একটা সাবজেক্ট যদি যা ভাইবার জন্য কি পড়বো ক্লিনিক্যাল জন্য কি পড়বো রিটেনের জন্য কি পড়বো তুমি যদি সাবজেক্ট ভালো করে পড়ো তাহলে কিন্তু তোমার ওই এক সাবজেক্টেই তো একটা নলেজেই তোমাকে সবগুলো জায়গায় পার করে দিবে বুঝতে পারছ শুধু কখনো রিটেনে বসলেও যে তোমার অনেক সময় স্টুডেন্ট ডাক্তারদের আবার কমন না কমন কি বলে কমন পড়ে না প্রশ্ন আমাদের কোনো কমন পড়ার উপায় আছে আমাদের আমরা পরীক্ষার সময় টিচাররা কি কি এনশিওর করতে চায় যে একটা ডাক্তার বলছে মাস্ট নো সে তার অর্থ কি একটা ডাক্তার যেন কোনোভাবেই একটা রুগীর প্রতি হার্মফুল না হয় সেটা হলো মাস্ট নো ইউ মাস্ট নো সাম সার্টেন থিংস বাই হুইচ ই উইল নট ডু এনি হার্ম টু দ্য পেশেন্ট একটা হলো বেটার টু নো তুমি ভালো একটা ট্রিটমেন্ট করতে পারবে মাস্ট এবং আর একটা হলো নাইস টু নো আর ভেরি ফাইন টু নো সেটা হলো ও যেমন বলছে পোস্ট গ্রাজুয়েশন তুমি করতে পারবে বোঝা যাবে যে সেটা দিয়ে কাজেই তুমি যদি এখনই যদি মনে করো যে তুমি এখনই কিন্তু তুমি আমার সিএস করতে যাচ্ছ না এফ সিপিএস করতে যাচ্ছ না পিএইচডি করতে যাচ্ছ এইটাই কিন্তু তোমাকে ডিটারমাইন করবে যে তুমি কোথায় যাচ্ছ আর তোমাদের কি এখন আমার মনে হয় তো এখন আমাদের সময় চাইতে তোমাদের পরীক্ষা সোজা বিশেষ করে ভাইবাতে একটা কার্ড দিয়ে দেয় কার্ড দিয়ে দেয় কার্ড দিলে কিন্তু কার্ড দিলে ওই কার্ডে কতগুলো প্রশ্ন আছে বেশিরভাগ জায়গায় আমি দেখি যে স্টুডেন্টরা টিচাররাও পড়ায় দেয় স্টুডেন্টরাও পড়ায় সেই জন্য ওইটা জেনে যায় ওইভাবে চটপট অ্যান্সার করে দেয় মাঝে মাঝে তো দেখি একদম আমি প্রশ্ন জিজ্ঞেস করার আগে অনেকে হয় কি এত বেশি জানে ওই কার্ড সম্বন্ধে প্রশ্ন করার আগে জবাব দেওয়া শুরু হয়ে যায় তুমি কিন্তু প্রশ্ন করার আগে যদি জবাব দাও তাহলে এক্সামিনার কি কর কী ভাববে যে এই এইটা নকল ফাঁস এটা ও জানে এই কার্ডে কী লিখা আছে সে জানে এবার অনেক এক্সামিনার মতো আমার মতো এক্সামিনার যদি পড়ে আমি কিন্তু কখনো ওই কার্ড দেখে দেখে কার্ড থেকে অন্য জায়গায় চলে যাই এরকম আমার মতো আমার ওর আরও অনেক এক্সামিনার আছে এখন সিস্টেম যেরকম হচ্ছে কারণ এক্সামিনার আমি বলছি না এক্সামিনাররা জানতে চায় যে তোমরা পাস করার পর হয় দ্যার ইউ আর সেফ ফর দ্য পেশেন্ট এইটা জানতে গেলে শুধু কার্ডের ওই কয়েকটা প্রশ্ন জিজ্ঞেস করলে তো হবে না এবং তোমরা পড়ার সময় যদি যে আমি যেটা বললাম যে তোমরা তো ভালো আমার মনে হয় ভালো বুঝে সুঝেই বলো প্রেগনেন্সিতে অ্যামিনুরিয়া হয় কেন হয় প্রত্যেকটা জায়গায় তুমি জিজ্ঞেস করবে এটা কেন হয় কেমন করে হয় এই প্রশ্নগুলো নিজেকে যদি না জিজ্ঞেস করো পড়ার সময় তাহলে কিন্তু ভাইবা বোর্ডে ওই কারণ ওই তুমি যখন নিজেকে জিজ্ঞেস করবে ওই প্রশ্নটাই তোমার এক্সামিনার তোমাকে জিজ্ঞেস করবে তুমি বলবে এটা তো আমি আগেই নিজে নিজেকে নিজে প্রশ্ন করে জেনে গেছি কাজে তোমার আর ভয়ও লাগবে না হ্যাঁ আর একটা জিনিস হলো হঠাৎ সময় তোমরা পরীক্ষার হলে বসে একটা প্রশ্নের জবাব পেলে না পারলে না প্রথম প্রশ্নটা ধরো প্রথম প্রশ্ন এটাই জিজ্ঞেস করলো এক্সামিনাররাও মাঝে মাঝে হঠাৎ করে ধরো আমি গত রাতে একটা সাংঘাতিক রাপচার ইউটারাস নিয়ে খুব সমস্যায় পড়ে গেলাম পরের দিন পরীক্ষার হলে গিয়ে ওইটা আমার মাথায় তখনও আসে আমি তোমাকে জিজ্ঞেস করলাম যে একটা পেশেন্টের 
রাপচার ডিটো তুমি অন্য মানে চিন্তা করছো আমাকে এখানে এতগুলো জিনিস আছে আমাকে এখান থেকে কিছু একটা জিজ্ঞেস করবে তুমি একটা জিনিস চিন্তা করতেছো টিচার বললো যে একটা পেশেন্টের রাপচার ইউটারাস হয়ে গেলে সে কি কী কারণে মারা যেতে পারে এরকম একটা কথা প্রশ্ন জিজ্ঞেস করলো তখন তো আনলাম তো পারলাম কিন্তু টিচার তো যতই সে আগের দিনে এটা জিজ্ঞেস করুক টিচাররা কিন্তু ওইখানেই বসে থাকে না তখন সুইফট করে তোমাকে আরেকটা প্রশ্নে যায় যাতে তুমি ওইটা ওই প্রশ্নটা সে পারলে না বলে আগেই মাথা গরম করে বসে থাকলে হবে না তুমি তো আমি চিন্তা করবো এটা পাইনি আরেকটা পারবো বুঝতে পারছ একটা প্রশ্ন না পারলেই ঘাবড়ে যাওয়ার কিছু নেই কারণ তোমাকে তো প্রশ্ন করার অনেকগুলো প্রশ্ন আছে টিচাররা জিজ্ঞেস করবে কাজে আরেকটা প্রশ্ন জবাব দিবে কাজে নিজেকে আরেকটা হলো যে পরীক্ষার দিন আগের দিন রাত্রে সারা রাত বসে পড়ালেখা করবে না পরীক্ষার হলে বসে যেমন রিল্যাক্স করবে যাওয়ার সময় ভালো করে খেয়ে যাবে যাতে হাইপোগ্লাইসেমিয়া না হয় তাই না আর গাইনি অবস্টেটিক্সের একটা পাস করা কিন্তু আমার মনে অনেক ইজিয়ার মেডিসিন সার্জারির চাইতে আমি নিজে মনে করি আমি যখন এম বিএসি স্টুডেন্ট ছিলাম আমার মনে হয় বেশিরভাগ টাইম আমি ব্যয় করছি মেডিসিনের জন্য হাফ টাইম টু থার্ড টাইম মেডিসিন সার্জারির জন্য ব্যয় করছি গাইনির জন্য আমার ওয়ান ফোর্থও ব্যয় করি নেই কারণ গাইনির সাবজেক্ট কিন্তু ছোটো কম্পারেটিভলি ইন কম্প্যারিজন টু সার্জারি গাইনি অবস্টেটিক্সের সাবজেক্ট ছোটো কিন্তু তুমি তারপরেও আটকে যেতে পারো কী জন্য যদি তুমি অ্যানালাইসিস না করো কারণ এইখানে কিন্তু ইমার্জেন্সি অনেক বেশি একটা মায়ের মৃত্যু হওয়ার সম্ভাবনা অনেক বেশি মেডিসিন সার্জারির চাইতে হঠাৎ করে আর সবচেয়ে আনএক্সপেক্টেড যে যেটা আমার কাছে এখনও আমি এত বছর গাইনি অবস্টেটিক্স প্র্যাকটিস করেও আমার কাছে একেবারেই অ্যাকসেপ্টেবল না মেডিসিন সার্জারিতে ধরো একটা রুগী আসে সে অসুস্থ হয় তার ট্রিটমেন্ট হচ্ছে সে একসময় মারা যায় আমাদের রুগীগুলো আসে পিপিএইচের কথাই ধরো একদম সুন্দর রুগী হাসতে হাসতে আসলো ভাবছে হাজব্যান্ডও ভাবতেছে একটু পর বাচ্চা পাবো মাও ভাবতেছে একটু পর আমার বাচ্চা হবে বাচ্চাটা হয়ে গেল এত ব্লিডিং হয়ে গেলো আমরা বাচ্চাতেই পারলাম না তাকে একেবারেই অ্যাকসেপ্টেবল না তাই না একটা পেশেন্ট হেঁটে 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 একটু সুন্দর সরি হাসতে হাসতে আসলো আর যাওয়ার সময় তার লাশ নিয়ে যাচ্ছে এটা শুধু যে রুগীর আত্মীয় স্বজন বা তাদের কাছে অ্যাকসেপ্টেবল তা না আমাদের কাছেও কিন্তু অসম্ভব ফ্রাস্ট্রেটিং আমাদের অবস্টেটিশানদের আয়ু কমে যায় এইসব দেখে আর তা আরও ইম্পর্টেন্ট হলো মেডিসিন অবশ্যই অনেক রুগী অনেকেই মারা যেতে পারে মেডিসিনে বিশেষ করে আমরা যে সমস্ত পেশেন্ট দেখি যে মারা যায় অনেকেই তার মধ্যে বয়স্ক রুগী থাকে কিন্তু আমাদের গাইনি অবস্টেটিক্স একদম ইয়াং ইয়াং মেয়েগুলো মারা যায় এইটা অ্যাকসেপ্টেবল না তারপর ধরো তোমাকে পরীক্ষার হলে গেলে কোন কোন জিনিস তুমি ভালো করে আগে তো সব পড়বে তুমি ইন কোর্স তোমাকে কিন্তু কোনোটা বাদ দেওয়া যাবে না পরীক্ষার আগে ধরো পাশের কথা যদি চিন্তা করো কি বেশি ইম্পর্টেন্ট অবস্টেটিক্স গাইনিতে কি ইম্পর্টেন্ট বলো তো অবস্টেটিক্সের কথা বলো গাইনিতে আমি যাইনি হুম যেমন আমি বললাম মা মারা যায় অ্যাকসেপ্টেবল না মেটার্নাল মর্টালিটি কিন্তু কোনো কেউ তোমরা ম্যাটার্নাল মর্টালিটি কি কারণে হয় হোয়াট ইজ ম্যাটার্নাল মর্টালিটি এবং কি কি কারণে ম্যাটার্নাল মর্টালিটি হতে পারে এটা না জেনে পরীক্ষার হলে যাওয়াই উচিত না তাই না এবং তুমি কোথায় ডাক্তার হচ্ছ কোন দেশে বাংলাদেশে বাংলাদেশের মায়েরা কি কি কারণে মরা যায় কারণ ইংল্যান্ডের একটা মা যে কারণে মারা যায় মায়েরা যেভাবে মারা যায় আমাদের দেশে তা না দেশের প্রেক্ষাপটেও কিন্তু তোমার জানতে হবে যে কি কি তুমি যদি এটা না জানো তোমাকে জিজ্ঞেস করলো যে একটা পেশেন্ট মেটার্নাল মর্টালিটি কিভাবে হয় তুমি বললা থ্রম্ব এম্বলিজম তখন টিচার ভাববে যে ডেফিনেটলি ও কোনো দিন বাংলাদেশি ওয়ার্ডে ঢুকে নেই ওই যে ইন্টারনেটে বসে বসে এইসব লেখাপড়া করছে থ্রম্ব এম্বলিজম তাই যে তোমার নিজের প্রেক্ষাপট তোমাকে ভালো করে জানতে হবে তাই না ঠিক কি না হ্যাঁ সেই জন্য তোমার কমন যে জিনিসগুলো অবস্টেটিক্সে কী কী কমন একটা আমি বললাম ম্যাটার্নাল মর্টালিটি আর কি কি কারণ এবং ম্যাটার্নাল মর্টালিটির কারণ যদি তোমরা জানো তাহলে তোমরা কমন জিনিসও বলে ফেলতে পারবে এই আমার অর্ধেকের বেশি হয়ে গেলাম আমাকে ইয়ে বলো আমার কাজ আছে না 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 আমারও কাজ আছে অবস্টেটিক্সের যেমন ধরো ম্যাটার্নাল মর্টালিটির আমরা কথা বললাম যে ম্যাটার্নাল মর্টালিটির কারণগুলো আমি যদি জানি এক নাম্বার কি জানো কি না ফিফথ ইয়ার পোস্টপার্টাম হ্যামোরেজ তাহলে আমি যদি পোস্টপার্টাম হ্যামোরেজ এক নাম্বার জানি তাহলে আমি জানি পোস্টপার্টাম কেন হয় সেগুলো আমার একটু জানতে হবে এবং এরকম পোস্টপার্টাম হ্যামোরেজ হলে তাদেরকে কিভাবে ইমিডিয়েট ম্যানেজমেন্ট করব 
একটা پیشنট হঠাৎ করে পোস্টপার্টাম হেমোরেজ শুরু হলো তখনই তোমায় কি করবে তারপর পোস্টপার্টাম হেমোরেজের মধ্যে এন্টিপার্টাম হেমোরেজ ব্রিংস পোস্টপার্টাম হেমোরেজ তাহলে আমার ওইটা প্রিভেন্ট করতে হবে ওইটার ভালো ম্যানেজমেন্ট করতে হবে তারপর এন্টিপার্টাম হেমোরেজ এনিমিয়া হলে পোস্টপার্টাম হেমোরেজ হয় ওইটা এনিমিয়া ইন প্রেগন্যান্সি জানতে হবে তারপর তোমার ধরো আর কি কারণ সেকেন্ড কারণ কি এক্লামশিয়া তাহলে এক্লামশিয়া জানলে আমার প্রি এক্লামশিয়া জানতে হবে তাই না প্রি এক্লামশিয়া জানলে প্রি এক্লামশিয়া যে সমস্ত কারণে হয় আর যেমন মাল্টিপল প্রেগনেন্সিতে হতে পারে তারপর আর কোথায় হতে পারে ডায়াবেটিক প্রেগনেন্সিতে হতে পারে তারপর যে মায়ের আগে থেকে হাইপার টেনশন আসে তার হতে পারে যার একবার হাই প্রি এক্লামশিয়া হয়েছে এগুলো যদি আমি জানি তাহলে ওই ডিজিজগুলোও কিন্তু আমাকে জিজ্ঞেস করলো কেন ম্যাটার্নাল মর্টালিটি হয় তুমি কারণ বললা উনি চলে গেল তোমাকে প্রি এক্লামশিয়া এক্সামিনার লিঙ্ক ধরে প্রি এক্লামশিয়ায় চলে গেল তারপর একলামশিয়ায় গেল কাজে এইগুলো আমার জানতে হবে এরপরেও তো আরও ইম্পর্টেন্ট আছে আর কি থার্ড কোর্স কি আমাদের দেশে মেডিকেল ডিসঅর্ডারে অনেক মা মারা যায় অবস্টেটিক্স কজ যদি বলো অ্যাবর্শন আছে তারপর অ্যাক্টোপিক প্রেগনেন্সি আছে তারপর অবস্ট্রাক্টেড লেবার আছে আরও কত কিছু আছে আমরা প্রেগনেন্সি অবস্টেটিক যে পড়বো সেটা পড়ার সময় কিন্তু ভাগ করে করে পড়ি তাই না যে প্রেগনেন্সি নর্মাল প্রেগনেন্সি সম্বন্ধে আমার জানতে হবে যেমন বলে ডায়াগনোসিস অ্যান্টিনেটাল কেয়ার কেন অ্যান্টিনেটাল কেয়ার করব কি কি সিকুয়েন্সে করব এক একবার অ্যান্টিনেটাল কেয়ারে কী দেখবো এগুলো তারপর হলো প্রেগনেন্সিতে কী কী কমপ্লিকেশন হতে পারে সেগুলো সম্বন্ধে আমাদের জানতে হবে তুমি হাইপারেমেসিস গ্রেভিডাম বেশি প্রেগনেন্ট শুরু করে আর্লি প্রেগনেন্সি থেকে শুরু করে শেষ পর্যন্ত কি কি কমপ্লিকেশন হতে পারে সেগুলো জানতে হবে লেবারে গেলে কি কমপ্লিকেশন হতে পারে লেবারের মধ্যে সবচেয়ে ইম্পর্টেন্ট কি হ্যাঁ একটা পেশেন্ট লেবারে কি না সেটা ডায়াগনোসিস করতে হবে না সেটা ইম্পর্টেন্ট ক্রাইটেরিয়া অফ লেবার তারপর একটা নর্মাল ডেলিভারিকে কীভাবে ম্যানেজ করতে হয় কারণ কয়টা অ্যাবনর্মাল ডেলিভারি ডেলিভারি কতগুলো অ্যাবনর্মাল হয় ফিফটিন এইটটি ফাইভ পার্সেন্ট পেশেন্টকে এইটটি ফাইভ হ্যাঁ এইটটি ফাইভ তুমি কিছু করো আর না করো ও নর্মাল ডেলিভারি হয়েই যাবে যেমন গ্রামে গঞ্জে হচ্ছে কিন্তু সেটা কেউ যদি নাও থাকে তার ডেলিভারি হয়ে যাবে হয়তো ইঞ্জুরি হবে নর্মাল হবে না পেনিয়াল ইঞ্জুরি হবে কি হয়ে যাবে কিন্তু ফিফটিন পার্সেন্ট ক্ষেত্রে কিন্তু তোমার কিছু না কিছু করতেই হবে কিন্তু এইটা আমরা জানি না কোন ফিফটিন পার্সেন্টকে আমার করতে হবে কোনটা করতে হবে না তাহলে আমাদের কি করতে হবে প্রত্যেকটা মায়ের লেবারে আমার কেয়ার দিতে হবে কারণ কোন ফিফটিন পার্সেন্ট যে অ্যাবনর্মাল হবে আমি তো জানি না সেটা তোমাকে টাইমলি ডায়াগনোসিস করতে হবে সেই জন্য আমাদের সবাইয়ের ইয়ে জিজ্ঞেস করতে কেয়ার নিতে হবে তো তোমাকে পরীক্ষা জিজ্ঞেস করলো যে একটা পেশেন্টের নর্মাল লেবারে আসলে কিভাবে ডায়াগনোসিস করবে শেষ করবো হ্যাঁ তারপর গাইনোকোলজিকের মধ্যে গাইনোকোলজির কথা বলো গাইনোকোলজিতে কী ইম্পর্টেন্ট অনেক হ্যাঁ মেলিগনেন্সি আছে তারপর ইনফেকশন হতে পারে বিভিন্ন রকম আমরা জানি ভালোভাবে জেনারেল ইনফেকশন হলে লোয়ার রিপ্রোডাকটিভ ট্র্যাক থেকে শুরু করে অ্যান্ড্রোমেট্রাইটিস ইভেন সালফিঙ্গোফ্রাইটিস সব রকম ইনফেকশন হতে পারে আর কি হতে পারে গাইনোকোলজিক্যাল আরও কত ট্রমা হতে পারে হ্যাঁ অ্যাবর্শন অ্যাক্টোপিক প্রেগনেন্সি এগুলো গাইনিতেও ধরে অবস্টেটিক্সও ধরে গাইনোকোলজিক্যাল কন্ট্রাসেপ্টের একটা বিশাল ভাস্ট জিনিস তাই না কন্ট্রাসেপশন কী কী ধরনের কন্ট্রাসেপশন কারণ কন্ট্রাসেপশন না করলে আমাদের যতই বেশি মায়েদের বাচ্চা হবে তাদের জন্য রিস্ক মেয়েদেরও হেলথের উপর রিস্ক সেটা কীভাবে কাউন্সিলিং করতে হবে এগুলো সব জানতে হবে অবস্টেটিক যেমন ইম্পর্টেন্ট মায়ের হেলথ ইম্পর্টেন্ট ডেফিনেটলি মেবি মোর কিন্তু মেয়েদের হেলথও তো ইম্পর্টেন্ট কাজে আমাদের অবস্টেটিক্সের সাথে সাথে অবশ্যই গাইনিকোলজিকেও যেতে হবে আর তোমাদের পরীক্ষার জন্য তো ফিফটি ফিফটি তাই না ফিফটি পার্সেন্ট গাইনিক জানতে হবে ফিফটি পার্সেন্ট অবস্টেটিক্স দুইটা আলাদা পেপার আলাদা আলাদা করে কারণ দুইটাই তোমাদের ভালো করে জানতে হবে